കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോട്ടിടൂ തന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ കാണും ശബ്ദല്ലോ ഇതിനടുത്ത് എപ്പട്ടി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു ചേ ഞാൻ പോലും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഒരു പക്ഷെ കാണാൻ നന്നായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് നോക്കി നല്ല സ്ഥലം നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആഹാര സാധനം എടുത്തിട്ട് വരാം മോന് തിരിച്ചോ മോൻ താഴത്തൊന്നും ഇറങ്ങിപ്പോലേ വികൃതി ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നോളണേ
അല്ല ആരായത് മൂന്ന് സാറോ എന്താ ഈ വഴിക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കട്ടി വേലപ്പ് ഈ കാടിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം മുഴുവനും ഇതിന് ബൈഹാട്ടാ സാറേ ചെറുപ്പം പോലെ ഞാൻ ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചവനാ ഈ കാട്ടിലെ എല്ലാ ഊടു വഴികളും എനിക്ക് നല്ല പരിചയമാ ഈ സാറിനെ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു നമ്മുടെ പഴയ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എവിടെ വെച്ച് പൂജപ്പുറ സെഞ്ചു ജയിൽ വെച്ചിട്ട് സാറ് ഒരു രണ്ടുപേരെ തട്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അക്കാലത്ത് നാടൻ തോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഞാനും ഒരു മൂന്ന് മാസം അവിടെ സുഖാസ്യം വന്നിരുന്നു അതൊക്കെ വിടുവല്ലോ നമുക്ക് കാട്ടിനകത്ത് കയറണം അയ്യോ സാറേ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കാ കഴിഞ്ഞ മാസം കാണാതായ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറും കുടുംബത്തെയും വനം കൊള്ളക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പോലീസിന്റെ സംശയം അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയുള്ള വിലപ്പ ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്കൂ കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ കയ്യിൽ വില പിടിച്ച രക്നകലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കയ്യിലാക്കണം അവരുടെ സങ്കേതത്തേക്കുള്ള വഴി ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നീ കൂടെ വന്നൊന്ന് സഹായിക്കണം ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ശരിയായില്ല സാറേ എന്റെ കല്യാണം അടുത്ത മാസം പട്ടാണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് രക്നക്കല്ല് കിട്ടിയാൽ അതിലെ ഒരു ഭാഗം നിനക്കും തരാം ശരി ഞാൻ വരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കല്ല് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ തിരിച്ചെത്തിയാലുടൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറിച്ച് പണം രൊക്കം തരേണ്ടി വരും ശരി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തരാം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാ വെറും ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ചെറിയൊരു സ്മാൾ അടിച്ച് നമുക്ക് വേഗം പുറപ്പെടാം എന്റെ വേഷമൊക്കെ ഞാൻ വേഷമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തരാടോ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ മാത്രം മതി ഈ തോക്കിനൊക്കെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ കാണിക്കൂ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെക്കാൻ തോക്കിന് എന്തിനാ ലൈസൻസ് തോട്ടം മാത്രം പോരെ നല്ല മറുപടി അല്ല സാറോട് പുതിയതായിട്ട് ചാർജ് എടുത്താൽ തോന്നുന്നല്ലോ എന്താ അല്ല സംശയം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇതിന് മുമ്പുള്ളവരായാലും ഞങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ തടയാറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാറോ ഇല്ല സാറേ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാ ഗവനുണ്ടല്ലോ ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉഗ്രൻ നേതാവിന്റെ കസിന അദ്ദേഹം ഫോണിൽ വെറുതെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കറക്കിയാൽ മതി സസ്പെൻഷനും ട്രാൻസ്ഫറും ഡിസ്മിസും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് സാരമില്ല ഞാൻ സഹിച്ചോളാം ഇറങ്ങടാ എല്ലാവരും ആ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ലൈസൻസ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തോക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയുള്ളൂ സാറേ ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് സാർ ഞങ്ങൾ ജേണലിസ്റ്റുകളാ കാണാതെ പോയ ഡി എഫ് ഒനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വന്നിരിക്കുക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും തോക്കും കൊണ്ടല്ല പേന കൊണ്ടല്ലേ അതെ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരേ പ്രായക്കാരല്ലേ അതിന്റെ പേരില്ലെങ്കിലും അതെ അതെ മിസ്റ്റർ പ്രായത്തിന്റെ സെന്റിമെന്റ്സ് കാണിക്കാനല്ല സർക്കാർ എനിക്ക് യൂണിഫോം തന്നിരിക്കുന്നത് നിയമം പാലിക്കാനാണ് സിവിലിയൻസിന് ഫോറസ്റ്റ് അതിർത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് തോക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയി ലൈസൻസുമായി വരൂ പിന്നീടാവാം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ യെസ് കമിൻ ആ ലീനയോ നീ ഇന്ന് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിയല്ലോ ബൈദവൈ ഞാൻ പോവാണ് നിങ്ങളോട് വെറുതെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പോയി ലൈസൻസുമായി വരൂ ആ കുറിപ്പി തോക്കെടുത്ത അകത്ത് വെച്ച് ഇവരെ കൊണ്ട് എഴുതി വാങ്ങിക്കൂ യെസ് സാർ ഇന്നെന്താ വിഭവങ്ങൾ കുറെ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ എന്താ മറന്നുപോയോ ഇന്നെന്റെ പിറന്നാളാ ഓ ഞാനത് ഓർത്തില്ല ചേട്ടന്റെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ടൊക്കെ നിന്റെ പിറന്നാളിന് വീട്ടിൽ വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് ആ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ കോളേജ് ലെക്ചറാ നിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അവൻ ഇഷ്ടമായെന്നാ പറഞ്ഞത് പെണ്ണെ തയ്യാറായിരുന്നോ ഒന്ന് പോയേട്ടാ ആദ്യം ചേട്ടൻ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കെ ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയൂ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് കൈയെടുത്തു യൂറോ 
എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ ചേട്ടനെ അറിയോ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ശശി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ മുന്നിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനെയും വെട്ടി മാറ്റേണ്ടി വരും ഏതായാലും വെറുതെ സമയം കളയരുത് കഴിയുന്ന എത്ര വേഗം ആ കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ സങ്കേതം കണ്ടുപിടിച്ച് രക്ഷകല്ലുകൾ കയ്യിലാക്കണം ഇനി ഏത് വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ട വഴി ഇതിലും പെശക അവിടെ ഇനി നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതേ നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യന്മാരോടല്ല പുലിയോടും അരിയോടൊക്കെയാ ഭഗവാന് ജീവനോട് തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങുമല്ല ഇനി ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നാലും നിന്റെ കല്യാണം നടക്കില്ല ഈശ്വര ഈ പണി എന്റെ അപ്പം തന്നെ കെട്ടുമോ
ഇതിലും <laughs> 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 ഇത് 
ഇന്ന് കാട്ടുമനുഷ്യരുടെ പൂജ നടക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഒരു നരബലിയും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മകനും കാണും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ വെറുതെ മണ്ഡലം പറയാതെ അവിടെ ചെന്നാൽ അവർ നമ്മളെ കൊന്നാളെ നമുക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് അവരെ പിന്തുടർന്ന് ആദ്യം അവരുടെ സങ്കേതം കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ എന്റെ മകനും ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ സഹായിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത് ഒരുപക്ഷെ ആ രക്തകലുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കാട്ടുമനുഷ്യരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇടപെടില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയും മകനെയും തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി
Come <laughs> on. 